Good evening, everyone. I, Dipali Bhaseen, Ehsas Woman of Delhi NCR, am delighted to welcome those who have been with us for a long time and those new to Prabhaketan Foundation family. Today, we are unveiling yet another session that strives to bring together authors and the readers in an informal and engaging setting. The Right Circle, a stellar literary initiative by Prabhaketan Foundation. We have amongst us a remarkable individual who embodies creativity in various art forms and is a true cultural renaissance master. An erudite filmmaker, a couturier par excellence, a poet, a painter, a luminary, and an unparalleled who knows no bounds. On behalf of PKF and Esas Woman, I extend a very warm welcome to Mr. Muzaffar Ali. Today's event is in, is in association with media partner Dainik Jagran and Ehsas Women of Noida. It is supported by our esteemed patron, Sri Cement Limited. Author Muzaffar Ali will be in conversation with Shinjani Kulkarni, Ehsas Women of NCR, where we will be shortly acquainted, where we will shortly get acquainted a little more about him and his multifaceted life journey. Before the conversation unfolds, Allow me to introduce Prabha Khaitan Foundation. Prabha Khaitan Foundation is a non-profitable trust based in Kolkata, which endeavors to showcase the literary and cultural assets of India. The foundation curates the best of events to widen the spectrum of language and literature, be it English, Hindi, or regional. Authors and artists connect with their niche audience through events under the auspice of its varied initiatives. Inspired by the philosophy of Mother Earth, eminent literateur and cultural activist, late Dr. Prabha Khetan established the foundation, which organizes authors' meets, book launches, literature fests for veteran and child authors, panel discussions, boutique festivals, and performances of singers, dancers, and theater performers. Prabha Khetan Foundation is a cultural brand ambassador. Music to us is an important part of the culture. Our anthem deserves special mention in this regard. We're happy to share that three-time Grammy Award winner, Ricky Cage, who is the man behind the signature caller tune of Prabha Khetan Foundation, has curated 12 amazing musical pieces to score across video invites of events and social media platforms. The song of the month of June is dedicated to the theme, Mother Earth. Now, it is my utmost pleasure to introduce the author amongst us, Mr. Muzaffar Ali. He actually needs no introduction, really. Muzaffar Ali played a paramount role in transforming the cinema industry in India by giving us legendary films in the 80s like Umrao Jan, Gaman, Agman, and Anjuman. He's also Padma Shri and Filmfare awardee. Being a poet at an impressionable age, Muzaffar's Urdu poems and verbiage are inspired by the poems of Rumi. In the realm of fashion design, Mr. Ali's creations are a testament to their artistic prowess. House of Kotwara is an international fashion house founded by him and his wife, Meera Ali, in 1990, with the mission to revive the traditional craft of the regions of Avad and provide rural employment. On that note, I would like my friend Shinjini Kulkarni, a literary prowess and powerhouse in her own right, to kickstart today's talk. Let's all sit back and enjoy the conversation. In, over to you, Shinjini. But I'm speaking to a man of such great artistic genius that um, I'm not even sure where to begin and what to leave out in a conversation that is to last less than 45 minutes. So many aspects of your life, Muzaffar Sahib. First of all, thank you for giving us the opportunity to hear you in person at such close quarters. Aapki kitab padne ka mauka mila. और बहुत ही दिलचस्प किताब है। It talks about the most practical aspects of life in the most artistic way. I felt a common running theme. First, let me talk about you as a filmmaker, and first pose the question about your films, because that is possibly something that everyone in the audience knows you as foremost. 
There is a theme of pathos, longing, separation, running through most of your films um, in undercurrents. And there is also a repeated phrase that you use in your book, which says, um, looking for the lost Kesar Bagh in me. Where do you feel does this phrase come from? And do you feel that this has been a subconscious connection that it has found in all your films as an undercurrent story pusher? Thank you, Shinjini, for having me here and also having the patience to go through that book, you know. A lot of times it's very difficult to go through some books. And uh, the fact that you've been through that book speaks volumes. And uh, actually in each book there's a person who's lost and is trying to find himself. So, and that person is always a dreamer. He's a person who's looking at things the way they should be and the way they are not. Ya itni na tabdeel hui hoti ya dunya ya maine ise khwab mein dekha nahi hota. To mujhe lagta hai ki is duniya ko khwab mein dekhna aur phir is duniya mein jo tabdeeliyan ho rahi hain unka ehsaas hona ye bahut badi cheez hai kalakar ke liye fankar ke liye. Aur isi cheez ko leke main matlab har qadam pe iska ehsaas rakhta hu aur iska khayal rakhta hu ki main कोई ऐसा गलत कदम ना उठे कि मैं अपना रास्ता भूल जाऊं और रास्ता जाहिर है आदमी का वही होता है जो उसके माँ बाप दिखाते हैं जो माशरा उसको जिस माशरे में वो पैदा हुआ है उसकी रोशनी से जो देखता है और फिर उसके अंदर जो एक ख्वाब देखने का अपने दिल के पीछे जाने का या दिल की धड़कनों को को फॉलो करने का एक जज्बा होता है वो चीज़ें कायम रहना चाहिए और यही मैंने हमेशा से कोशिश की कि लखनऊ मेरा ना छूटे मुझसे और लखनऊ की वो तमाम सब तहजीब और अदा मुझ में कायम रहे और मैं जिस हद तक लोगों तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाता रहूं उसमें आपका भी फन आता है कथक का शायरी आती है ठुमरी आती है और तमाम सब चीज़ें आती हैं जो बड़ी तरीके से देखा जाए तो बहुत नाजुक चीज़ें हैं एंड दे आर टाइड विथ अ वेरी फाइन काइंड ऑफ वॉप एंड वेफ्ट ऑफ फैब्रिक विच इज वेरी वालनरेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल बिल्कुल मैंने ये देखा है कि जिसको एक बार लखनऊ से प्यार हो जाए फिर वो उस प्यार में ही जीता है आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी इन कंटिन्यूएशन टू वॉट यू जस्ट सेट कि आपने हमेशा कोशिश की है कि आपका जो ये एक रिश्ता है लखनऊ से वो कहीं ना छूटे द फैक्ट दैट यू कॉन्स्टेंटली गो बैक टू कोटवारा फॉर इंस्परेशन फॉर द क्राफ्टमैनशिप ओवर देयर फॉर शूट लोकेशंस आपके हर काम में एक कनेक्शन वहाँ का ज़रूर मिलता है इज इट बिकॉज आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्गली टाइड है टू कोटवारा बिकॉज ऑफ योर एरिस्टोक्रेटिक लीनियज या uh, जो प्रेम आपको है uh, अवध से और अगर uh, ये आपकी आइडेंटिटी ना होती बाई बर्थ तो कौन से शहर से आप सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक इंस्परेशन uh, पाते ये आपने बहुत ही एक पेचीदा सवाल किया है <laughs> अंडा पहले है या मुर्गी पहले <laughs> लेकिन सवाल यही है कि देखिए जब तक आपके अंदर तहजीब नहीं होगी तब तक आप दूसरे को नहीं पसंद कर सकते हैं दूसरी तहजीबों को नहीं पसंद कर सकते तो टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस लाइक लखनऊ वे पीपल रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स आई थिंक रिस्पेक्टिंग अदर कल्चर्स इज वॉट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट बिकॉज आई हैव टॉक्ट अबाउट मैनी पीपल मैनी सिटीज़ which are not lucknow and not from lucknow so mujhe lagta hai ke hum lucknow ki jo sabse badi ek shinakht hai yaad hai wo ye hai ki dusre ko pasand karna wo chahe kahin ka bhi ho chahe koi bhi ho agar har aadmi mein aap ek insaan dekhenge ek fankar dekhenge 
तो कहीं कभी हो सकता है लेकिन ये लक, ये अदा लखनवी से आती है <laughs> नहीं गलत कह रहा अब और भी जगह है हम तो आपने बहुत माफी चाहती हूँ आपको काट रही हूँ आपने बहुत प्रेम से कैलकटा के बारे में लिखा है योर लव अफेयर विद कैलकटा फॉर पेंटिंग्स योर टाइम इन बॉम्बे वेर यू वर्क विद द लूमिनरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग तो अलग नैनीताल के बारे में आपने लिखा है अगर आप इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो और कोटवारा छोड़ के कहीं जाना हो मैं हर जगह मुझे इंस्पिरेशन मिलता है यही मजे की बात है और कुटवारे के साथ क्या है एक अजीब सा एक अजीब सा दर्द का रिश्ता है वहाँ के लोगों का असहाय होना मजबूर होना वो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अलावा मेरे तो वो मेरे लिए मुझे पकड़ के चीज़ रखती है कि आई एम डीलिंग विद पीपल हु हैवीली डिपेंडेंट ऑन मी नॉट एग्जैक्टली डिपेंडेंट बट दे गेट इंस्परेशन फ्रॉम वॉट आई डू जब मैं फिल्में बनाता हूँ और वहीं बनाता हूँ तो हर शख्स उसमें एक कलाकार बन जाता है और हर आदमी को इतना मज़ा आता है कि ये पागल आदमी आया इसने पता नहीं दो तीन महीने में अजीब सा एक हंगामा मचा के चला गया और ज़ाहिर उसमें जब हम फिल्मों में उतरते हैं काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मतलब क्राफ्ट की पहनावे की इसकी उसकी लकड़ी के काम की लोहे के काम की बल्कि हमारा जो एक वो है कारपेंटर था मर गया बेचारा गजोधर अब वो कहा करता था कि कुटवारे का कट निरालो है <laughs> तो वो जो आदमी ये कह रहा है कि कुटवारे का कट निरालो है अब हम उसको छोड़ कर कहाँ जाए बताइए उसको कौन कहेगा किससे कहेगा वो सच बात स... ये तो बात आपने बहुत सच कही आम... छूट तो नहीं आपका आप तो जिबा करने वाली थी ना नहीं नहीं मैं अब... Just for the audience over here, ki uh, I am from the Lucknow Gharana. He is an avid promoter of Lucknow, so you will hear a lot of stories about Lucknow today, and our shared love for the city as well. मगर आप मैं आपके वालिद साहब के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि उनका एक बहुत ही ह्यूमान ह्यूमनिस्ट अप्रोच था और वो ईथोस उन्होंने आप में भी शायद डेवलप किया जो हम अक्सर आपकी फिल्मों में देखते हैं चाहे वो गमन में हो जहाँ आप माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे हैं मच मच बिफोर इट बिकेम पॉलिटिकल स्टोरी एंड एक मुद्दा बन गया uh, सत्ता के लिए या फिर हम बात करें आगमन में जिसमें कि मिल वर्कर्स के बारे में उनकी प्लाइट के बारे में आपने बात की विच आल्सो स्पोक अबाउट योर लेफ्ट लीनिंग थॉट्स विच यू राइट ओपनली अबाउट इन द बुक ये जो इथॉस हैं ये uh, नेचुरली आपको आगे ले जा कर के जीवन में स्परिचुअलिटी की तरफ ले गए एक सूफी टेंडेंसीज डेवलप करते ले गए वेर डू यू फाइंड द जर्मिनेटिंग थाट बिहाइंड योर जर्नी इन टू द सूफी वर्ल्ड आई थिंक सबसे पहली चीज सूफी बनने के लिए या कुछ भी होने के लिए एक इंसानियत का जो जज्बा है वो बहुत ज़रूरी है इंसानियत के साथ एक हुसन की परख हुसन की परख भी एक बड़ी नाजुक सी चीज़ है जो हर आदमी को नहीं मैसर होती और मेरे वालिद का जहाँ तक सवाल है जो आपने पूछा तो मैं एक तरीके से खुशकस्मत हूँ कि मैं मैं, मैं उनका लड़का हूँ और उन्होंने जो जो उनका एक सफ़रनामा है ज़िंदगी का वो एक बहुत ही हटके और नायाब है जो मैंने इसमें किताब में पेश करने की कोशिश की थी और एक वो बहुत ही महान सोच के आदमी थे और इंसान को वो सबसे बड़ी चीज़ मान सब मानते थे और जब वो छोटे से थे तो उस वक्त वो रियासत जो थी वो कोर्ट ऑफ वर्ड्स में चली गई थी जब जो मर्डर इन द फैमिली और फिर वो जब विलायत गए तो वहाँ उनको एक नई दुनिया नज़र आई अब विलायत जाके बहुत से हिंदुस्तानियों को नई नई दुनियाएँ नज़र आई हैं उनको अपने तरीके की एक दुनिया नज़र आई और इतफाक से वो इंग्लैंड में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में जो उन्होंने तरबियत हासिल की पढ़े तो वो एक स्कॉटिश लोग यूँ ही एक एंटी ब्रिटिश और रेवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं तो वो उनमें एक बांधा पैदा हुआ 
और उसके साथ साथ एक आज़ादी की सोच उनमें आई आज़ादी की सोच के साथ इंसान की बराबरी की सोच पैदा हुई शिद्दत से गहराई से और उन्होंने पूरी दुनिया देखी अपने वक्त में चाइना जब जापान रशिया और चाइना में वो कहते थे कि मुझे सबसे जो बड़ी चीज़ चाइना में नज़र आई कि एक ख़ानदान में कई मजहब के लोग हैं और सबका मजहब उनके कमरे की अलमारी के अलग अलग खाने में रखा है तो ये बड़ी बड़ी ये उनके सब उस बच्चे के एक लड़के के समझ में आ जाए ये बात उस दौर में तो ये मुझे लगता है बड़ी बात है और फिर जब हिंदुस्तान आए तो मुझे लग उस वक्त वो उन्होंने ये देखा कि अब ये जो आज़ादी जो है इनवेटेबल है आने वाली है और आज़ादी के साथ एक शायद दे एक तबाही भी आ सकती है जो पार्टीशन की शक्ल में आ सकती है तो उन्होंने दो बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए अशदहे देखे ख़तरनाक तरह के डी एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा हिंदू महासभा ये अंग्रेज़ों की पैदा की हुई समाज को तोड़ने की तरकीबें थीं और उन्होंने फिर मुस्लिम लीग के खिलाफ सत्रह साल तक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के हराया विच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मुस्लिम टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम लीग जस्ट बिकॉज ही फेयर दैट इट विल डिवाइड द कंट्री तो उनका पहले पुट आउन हाउस इन ऑर्डर एंड सो आई थिंक दीज व थिंग दैट मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी एंड ही वॉज अ मैन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ही लव एनी इंफॉर्मेशन दैट इम्पैक्टेड द ह्यूमन बींग उनके पास न्यूज़ पेपर कटिंग्स हैं आपको दिखाऊंगा सन पंद्रह से मतलब न्यूज फाइव ईयर्स ओल्ड टिल ही डाइड ऑन एवरी सिंगल थिंग दैट इम्पैक्ट्स द मैन तो हिज मोटो वॉज मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स तो वो उनके ये चीज़ों ने मेरे पर जो असर किया है तो वो मेरे फन में मेरी जिंदगी में मेरे रिश्तों में आज तक वो कायम बिल्कुल और आ, आ, मैंने किताब में इस बारे में भी पढ़ा कि आ, किस तरह से जब आपके ऊपर केस वगैरह किया गया उमराव जान बनने के वक्त तो उन्होंने आ, आपको बैक एंड सपोर्ट में आ, उन केसेस को अपने तरफ से रफा दफा कराने की पूरी कोशिश की कि ही वाज इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी इन द मूवीज इन हिज ओन वे वेरी लीगल माइंड जब जिम्मेदारी गई तो उन सोचा कि मैं कमा तो सकता नहीं हूँ मैं कुछ बचा ही सकता हूँ तो उन्होंने अपने आपको एक कमरे में जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ बंद करके और दो साल के बाद वो निकले लॉयर बन के एज एन एडवोकेट सी सर आई कैंट अर्न एनी थिंग सो लेट मी सेव वट आई कैन एंड देन ही अंडरस्टूड जूर स्टूडेंट्स एंड लॉ वेरी अक्यूटली बिकॉज ही वॉज कंसर्न विद जस्टिस यू नो टाइम तो जो आदमी एक जिसको एक आ, इंसाफ का कीड़ा हो जिसके डीएनए में उसको कैसे आप मतलब यू ही यूज एवरी लिटिल थिंग दैट मैन हैज क्रिएटेड टू हेल्प मैन यू नो एंड लॉ इज वन सच थिंग व्हिच ही रियलाइज्ड एब्सोल्युटली यू हैव टू सन्स मुराद एंड शाद बोथ ऑफ देम हैव बीन अ part of your journey shad has been at the sets of the films that you've made um, murad has been an act, is an actor himself and a poet how different do you feel is your relationship with your sons as was yours with your father chala sawa ho waqt aur tha ye waqt aur hai wo log aur the ये लोग और हैं इनकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो अलग हैं अब जाहिर है दोनों को दोनों पे मेरा असर है पर दोनों ये मतलब कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा असर है उनका <laughs> <laughs> लेकिन अब वो बेचारा अब शाद जो है ही हैज़ टू फॉलो हिज बिजनेस इंस्टिंग यू नो बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती रहती हैं उसके दिमाग में बट आई डोंट वॉन्ट टू टेल हिम एनी थिंग वॉट टू डू क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ उसको ला के छोड़ दूँ जंगल में वो बेचारा वापस घर ना पहुँच पाए तो इट इज़ बेटर दैट ही फाइंड इज ओन वे आई मीन दिस इज ये तो ज़रूरी ये तो जाहिर है कि 
जो जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ वो तो सब उन्होंने बहुत करीब से देखा है और उसमें क्या कहते हैं उनको असर भी हुआ है उन पर उन चीज़ों का अब वो किस चीज़ को बुरा समझते हैं हमारी क्या गलतियाँ हमारी हैं वो बच्चे हमेशा ढूंढना करते हैं अपने बाप में लेकिन आई थिंक दे हैव टू टेक दे ओन जर्नी फाइंड आउट फॉर देमसेल्व और मेरे ख्याल में जब मैं नहीं रहूँगा तो शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा समझें और उनके ऊपर ज़्यादा असर हो वरना कंटिन्यूटी में जैसे शायद भाई अक्सर फंस जाया करते थे जो लोग किताब पढ़ेंगे वो जानेंगे कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं इट्स अ वेरी वेरी लवली डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ चाइल्ड इज लर्निंग सो मच जस्ट बाय अब्जॉर्बिंग जस्ट बाय बीइंग अराउंड अ मैन हो सो आर्टिस्टिक एंड हेंस माई क्वेश्चन टू यू एक uh, आपसे बड़ा ही फ्रेंक सा सवाल पूछना चाहती हूँ एज समन जो कि उमराव जान और इन पिक्चरों के रिलीज होने के कुछ साल बाद पैदा हुई मुझे आपके बारे में जो पहला इंट्रोडक्शन कहीं भी मिला वो ये है कि मुजफ्फर अली जी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर जिन्होंने उमराव जान बनाए डू यू फील लाइक योर अदर वर्क्स गॉट ड्रॉफ्ट अंडर द सक्सेस ऑफ उमराव जान एंड पॉसिबली डिड नॉट गेट द क्रेडिट दैट दे डिजर्व बिकॉज ईच ऑफ दैम इज अ मास्टर पीस इन इट अब ये होता है कि जो चीज़ चल निकलती है उसको ज़्यादा लोग समझते हैं उसका ज़्यादा एक आ, मतलब सेलिब्रेशन उसका होता है जो चीज़ें नहीं चल पाती हैं या कम चलती हैं उनको फिर वही लोग पसंद कर सकते हैं उन तक पहुंच सकती हैं जो हमारे कीड़े हों जिनको हमने काटा हो और वो मतलब पब्लिसिटी के ज़रिए से हम तक नहीं पहुँचे बहुत से लोग हम तक पब्लिसिटी से पहुँचे उसमें उमराव जान आती है बहुत से लोग हम तक पहुँचे हैं छोटी छोटी चीज़ों से जिनमें पब्लिसिटी का बहुत कम हाथ होता है तो उन पर भी ये चीज़ें असर करती हैं और मुझे लगता है कि आदमी को जहाँ तक सिखाने और सीखने का सवाल है वो कहीं किताबों में नहीं लिखा होता है कि कैसे क्या चीज़ करना चाहिए अब वो हमारे साथ बहुत हमारे एक अच्छे दोस्त थे मिस्टर आर एस चतुर्वेदी ही वॉज वेरी 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 फॉन्ड ऑफ मी तो वो उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए और फिर सबसे बड़ी चीज़ की उन्होंने अपनी दो लड़कियां हमको दे दी उनका कि तुम इनके साथ लगी रहो कुछ मत करना तुम मंजरी जी और पल्लवी पल्लवी और मंजरी पल्लवी वॉज अ डायनोमो शी वॉज अ लेजी गर्ल हु नेवर गॉट अप अली बट वो जब उसने हमारे साथ काम किया तो छः बजे चाबुक लेके खड़ी हो जाती थी सबको हड़काने की सो मंजरी को उनके वाले ने कहा शी टोल्ड फादर कि वो कुछ मेरे को समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना कुछ बताते हैं ना कुछ तो कहते तुम बस देख देखा है देखे जाओ दे सुनती रहो कर मतलब कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा एंड आई थिंक शी गॉट इन रिस्ट इन हर ओन वे एंड शी विल टेल यू वट शी गॉट लेकिन यही है कि, कि किससे क्या किसको मिलता है ये एक सब्र की चीज़ होती है वो एकदम से कहीं ए, कोई ऐसा नुस्खा नहीं कि आप जाके या किसी दुकान से ख़रीद लें या किसी डिग्री में आपको कोई चीज़ मिल जाए जो चीज़ एक इंसान दूसरे इंसान को देता है वो बहुत उसमें नज़ाकतें होती हैं उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो जिनका अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता वो उसकी ज़िंदगी की अदा बन जाता है क्या बात है बहुत खूब एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी और श्योर कि सभी मुझसे इसमें रह तो नहीं गया आपको सवाल मेरे मन में तो बहुत सवाल है <laughs> मेरे सवाल जा, जारी रहेंगे और आई एम प्रिवलेज यहाँ बैठा हर इंसान uh, आपकी फिल्मों को जितना पसंद करता है उतना ही उन उनसे निकले हर गाने को बहुत पसंद करता है और uh, मैंने पर्सनली आपको देखा है कि आप कितने इन्वॉल्व रहते हैं म्यूज़िक क्रिएशन के प्रोसेस में uh, आपने अप, अपने uh, हर uh, फिल्म के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए हर प्रोडक्शन के लिए खुद इन्वॉल्व होके म्यूज़िक बनाया है उसको कभी म्यूज़िक डायरेक्टर पे नहीं छोड़ा है ऐसा आपका एक रिश्ता रहा है खयाम साहब के साथ इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये जो लेजेंडरी सॉन्ग्स बनाए गए हैं और हुए हैं इनकी लिरिक्स की सिलेक्शन कैसे हुई इनको लिखा कैसे गया इनका म्यूजिक कैसे बना जैसा मैंने 
शायद आपने पूछा नहीं है अभी तो मैंने कुछ कहा गमन जो थी वो जाहिर है एक दर्द की कहानी थी बम्बई में रह के एक परेशान आदमी की कथा थी और उससे मैंने जो उस दर्द को मैंने जो देखा तो वो शायरी से मुझे मिली और वो शेर वो गज़ल थी ना सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है तो उसको उस डायरेक्टली दैट रियली ड्रोव द फिल्म इन मैनी वेज और उसकी जो धुन जो थी वो जयदेव जी ने बनाई थी और मेरा कोई क्लेम नहीं कि मैं कुछ धुन उन बना सकता हूँ मैं म्यूज़िक समझता हूँ और म्यूज़िक का एक असर समझता हूँ कि उसका असर और उसका मिजाज क्या होना चाहिए लेकिन करने वाला तो कोई और ही होता है मगर आपने म्यूजिक सीखा है गुलाम मुस्तफा खान साहब से हाँ वो तो आपके घर पे हारमोनियम भी है हाँ, और हारमोनियम भी है गंडा भी बांधा है सब कुछ लेकिन मुझे मैं कुछ सीख नहीं पाता हूँ ना सिखा पाता हूँ तो बहरहाल शायरी में नहीं सीख पाया म्यूजिक में नहीं सीख पाया गाना नहीं सीख पाया कुछ बजाना नहीं सीख पाया कुछ नहीं सीख पाया तो आई थिंक ये खास बात है कि कुछ ना सीखना चाहिए तब आदमी कुछ करता है <laughs> तो भरल उमरौजान में भी ये एक जो उसकी जो लड़की की एक ट्रेजेक्टरी है वो मैंने पोइट्रिकली उसको पेश करने की कोशिश की जो ओरिजिनल उसकी जो नावल है मिर्जा रसवा की उसमें उसकी अपनी शायरी थी तो वो जो शायरी थी वो वेरी स्पोरेडिक एंड वेरी काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड एंड नॉट इट मे हैव बीन गुड फॉर अ सीरियल बट इट डिन वर्क वेल एज अ काइंड ऑफ अ स्क्रीन प्ले तो मैंने इसको एक एक पोइटिक फॉर्म देने की कोशिश की उसके उसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश की कि कि एक लड़की है वो इस तरीके से असहाय मासूम लड़की है वो उसका पहला कदम क्या होता है दूसरा कदम क्या होता है फिर आखिर मंजिल की क्या होती उसको मैंने शहरियार की शायरी में पाया और फिर शहरियार से हमारी बहुत ही अच्छी करीबी दोस्ती हो गई क्या आई कुड सी लॉट ऑफ विजुअल इमेजरी इन हिज वर्क एंड ही कुड सी लॉट ऑफ पोइट्री इन माई थिंकिंग यू नो अब मुझसे कह रहे थे यार तुमने कहा मुझे औरतों के चक्कर में डाल दिया तुम दो औरतों पे फिल्म बनाते हो फिर तुम कहते हो मुझसे कि औरतों की शायरी कीजिए तो मैंने कहा जो है वो है टेक इट ऑन यू पर ही डिड लॉट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्डफुल वर्क डीलिंग विद सच पोइट्री कैन यू इफ आई मे रिक्वेस्ट यू टू कोट एनी ऑफ हिज फेवरेट लाइंस दैट स्टे विद यू ऑल द टाइम द लॉट्स ऑफ देम यू नो किस फिक्र किस ख्याल में खोया हुआ सा है दिल आज तेरी याद को भूला हुआ सा है चल चल के थक गया है कि मंजिल नहीं कोई क्यों वक्त एक मोड़ पे ठहरा हुआ सा है तो बहरल वो उनकी बातों में उनकी उनकी शायरी में उनके अल्फाजों में एक अजीब सा एक वो फिक्र थी एक, एक सोच थी और जिसको खयाम साहब ने आई मीन आई वॉज वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग कि ये शायरी के साथ जैसे बॉम्बे में क्या होता है ईगोज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो द म्यूजिक डायरेक्टर यूजली हैज पोइट्स होम ही लाइक्स टू प्रोमोट यू नो तो हमने कहा ये तो पोइट तो हमारे यही हैं जब टेक इट लीव इट आई मीन इस तरीके से नहीं कहा लेकिन समझ गए तो फिर उन्होंने जो इसमें एक नगमगी डाली एक एक मेलेडी डाली वो समथिंग विच इज इमोटल यू नो खयाम साहब ने बट फॉर समन ऑफ खयाम साहब स्टैचर वॉज देर एवर अचुएशन वे यू सेट दैट यू नो वॉट यू मेड इज नाइस बट आई माइट नॉट रियली लाइक इट एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ट्वीक इट फॉर मी हाउ आई एम वेरी टफ पर्सन दैट वे यू यू कैन गेट वे विथ यू नो दैट आई डोट टू से इट नोट आई मीन बल्कि जब वो सुनाते थे वो बेचारी मिसिस खयाम किताब पे रिदम देती थी और तो वो डरा करती थी कि कहीं मुजफ्फर साहब कहीं इधर उधर ना देखने लगे इसका मतलब इनको पसंद नहीं है तो बहरहाल वो आगे पीछे तो होता ही था ना 
بغیر ہمارے انوالومنٹ کے بغیر ہمارے مست ہوئے وہ چیز تو نہیں بن سکتی ہے نا کیونکہ ہمیں اور لوگوں کو انٹرن مست کرنا ہے نا جب تک ہم اور لوگوں کو مست و بے خود نہ کریں تب تک ہم آپ کا آپ کا آپ کی کریٹیوٹی کا کیا کریں گے بالکل بالکل یہ تو ایک آپ کے پرسنالٹی کا انگ ہے ہی دس از ون شیڈ آف یور پرسنالٹی دیر از انادر ویئر یو یو ہیو پروفیسڈ یور لو فار ہارسز اینڈ ونٹیج کارز اینڈ کارز وچ آر کسٹمائزڈ ود گریٹ لیدر سیٹس اینڈ او واٹ ناٹ یو نو آل تھنگس ایروسٹوکریٹک آل تھنگس کلاسی اینڈ اسپیکنگ آف ٹیسٹ اینڈ دین آن دی ادر سائڈ یو آر آلسو دا سیم پرسن ہو از اے ٹرو سوفی ایٹ ہارٹ how do, how does one understand a man and a personality like this who likes all things of the finest things of life Kya while hai? while being a, a fakir at heart ni kaun si cheez ki aap baat kar rahi hai kaun si cheez hai kaun si pe wo mere baap ki gaadi hai main usko kyu bechu ye batai ek gaadi maine apne baap ki bech di abhi tak mujhe takleef hoti hai ki us gaadi mein kafi yaadein thi تو وہ تو اس میں اس کتاب میں بھی تصویر ہے اس کی سوال یہ کہ وہ ان کا شوق تھا اور اس شوق کی قدر کرنا اس کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے اور کوئی ایسی چیز تو ہم نے کی نہیں جو ہم لوگوں کی کاریگری پسند کرتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے فنکار کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں جڑی ہیں وہ فن سے جڑی ہیں لوگوں کی کاریگری سے جڑی ہیں ان کی کریٹیوٹی سے جڑی ہیں کوئی اس میں فیوڈل چیز نہیں ہے گھوڑا تو گھوڑا ہے نا گھوڑا تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہمارے دو پیر جب چار جب چار پہیے نہیں تھے تو وہی گھوڑے کے چار پیر تھے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے تو اب گھوڑا اتنا خوبصورت بنایا ہے اوپر والے نے کہ میں اس کو اسکیچ کرتا رہتا ہوں مجھے کچھ اس میں نظر آتا ہے مجھے اس میں بہت سی اس کی ادائیں مجھے میں نظر آتی ہیں مجھے اس کا مطلب وفاداری اس میں نظر آتی ہے اس میں محبت نظر آتی ہے تو یہ فیوڈل چیز نہیں ہوئی اب فیوڈل چیز تو مجھے لگتا ہے اگر آدمی گدھوں کو پسند کرے تو فیوڈل ہوگا جو اس کی تعریف کرتے رہے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یو اسٹارٹیڈ پینٹنگ وین یو ور ان کیلکٹا اینڈ یور لو افیئر وتھ پوئٹری اسٹارٹیڈ وین یو ور ان علی گڑھ سو لانگ لانگ بفور یو بیکیم اے فلم میکر اینڈ دین آفٹر زونی یو گاٹ ان ٹو دا ورلڈ آف سوفی ان اے مچ اسٹرانگر بگر وے جہاں پہ آپ نے پھر ہمارے کلچر کو انڈیا کو ایک بار پھر سے ملوایا اس میوزک سے اور ان ورسز سے جن کو ہم کافی حد تک بھول گئے تھے مین اسٹریم کیا چاہے وہ رقص بسمل کے تھرو ہو چاہے وہ جہان خسرو ایز این ایونٹ کے تھرو ہو آپ ہمیں بتائیں کہ رومی سے آپ کی ملاقات آرٹ میں کیسے ہوئی آپ نے بہت لمبا سوال پوچھ لیا ایکچولی آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی پینٹنگ ٹو ایکسپلین واٹ یو پاسٹ اینڈ کیونکہ جب میں کلکتے گیا تو اس وقت میں ایک عجیب دنیا میں گیا اور وہ دنیا جو تھی وہ فنکاروں کی کلاکاروں کی اور قدردانوں کی دنیا تھی کلکتہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ فن کی قدر کرتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کچھ ہیں تو آپ کو در گاڑی کے دروازے تک چھوڑنے آئیں گے اگر آپ میں کوئی کلا ہے صحیح ہے غلط ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح تو بہرحال اس کا احساس مجھے ہوا وہ پتہ چلا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں وہاں پہنچ تو گیا ہوں اپنے کسی کیا کہتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہاں کچھ کریٹیوٹی ملے گی اور میں سائنس تو میں کچھ کر نہیں پایا تو آئی کین ڈو سم تھنگ ایلس تو ایڈورٹائزنگ کروں گا تو بٹ دیٹ واز ناٹ ریئلی انف فار می ٹو فیل ایزی دے یو نو آئی مین بیکاز وہاں جو میں پہنچا تو ایک سے ایک شاعر سبھاش مکھوپادھیا پھر ایک سے ایک لوگ جیسے ستیہ جیت رے وغیرہ وغیرہ ان کو دیکھ کے تو میں مطلب آئی فیل ڈو آفٹ نو تو بہرحال پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں تو مجھے 
मैं बचपने से पेंटिंग करता रहा हूँ मुझे क्लास का प्राइज मिलता रहा तो आई स्टार्टेड पेंटिंग राइट स्टार्टेड पेंटिंग क्वाइट सीरियसली फिर मैंने 1968 में अपना वन मैन शो किया और वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा तो दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सर्टन काइंड ऑफ आर्टिस्टिक आइडेंटिटी एंड देन उसके बाद में जब बॉम्बे आया तो एयर इंडिया में गया मैं एयर इंडिया वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर आई वॉज इन अ पोजिशन टू डू एब्सोलूटली क्रेजी थिंग्स यू नो जो आप सोच नहीं सकती वो मैं कर सकता था वहाँ पर आई वॉज वर्किंग विद बॉबी कूक आई वॉज द कमर्शल डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया पता नहीं कौन जानता है उनको जिसने महाराजा एयर इंडिया का बनाया सो ही सर्ट ऑफ टूक अ लाइकिंग टू मी एंड मे बी बिकॉज आई वॉज हैड दिस ओल्ड का विच वॉज अ वेरी कवर्टेड का द आई सॉट ऑफ रशीनी तो कुछ देर वॉज सम काइंड ऑफ अ चाइल्ड लाइक लाइकिंग विच वी डिवेलप टूवर्ड्स ही चाहता है एंड बट ही वॉज टू बिग अ मैन एंड आई वॉज एक्चुअली टू स्मॉल ऑफ पर्सन फॉर दैट सच अ बिग जॉब दैट ही हैड गिवन मी एंड दैट जॉब रियली टुक मी टू sell air india to the world and the only way i thought i could sell india is sell air india is to sell india so i started promoting artists i took a i sent a lot of artists abroad to for dancing for singing and for international council of dance so you were kumni lakhi i was there so many i mean i went into dance i went into music i went into uh, what shall i say पेंटिंग एंड आई बॉट अ लॉट ऑफ पेंटिंग फॉर इंडिया एंड दोज डेज फिर उस वहाँ उसका कोई कदरदान नहीं था इस तरह की चीज़ों का दैन मिस्टर कूका हेड गिव मी काइंड ऑफ अ लॉन्ग रोप एंड सो दिस दिस रेली टुक मी टू अन अदर जोन एंड आई थिंक दैट दैट टाइम एयर इंडिया वॉज द ओनली कॉपरेट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री उस तरह की कोई कॉरपोरेशन नहीं थी जिसका एक ग्लोबल शख्सियत हो जिसकी in air india was one and i was very proud that i had joined air india and i could do so much for art and and also i mean it, it gave me a new sense of marketing i mean for me an empty seat meant a lot you know in the aircraft mm-hmm. like isme to seat mein to kisi qadardan ko baithna chahiye jo hindustan aaye aur humko pehchane to ye ye sawal hamare dimag mein paida hote rahe and this is what created a kind of a लव अफेयर विद कश्मीर यू नो उसका एक इसमें भी काफ़ी कुछ जिक्र है और कश्मीर एक मेरे दिमाग में एक जिसे कहना चाहिए एक फिक सेफ डिपॉजिट में एक चीज़ बैठ गई थी आई क्रिएटेड अ कॉन्फ्रेंस सेंटर वेन आई वॉज इन एयर इंडिया एंड देन दिस पर्सन हु वॉज माई कंसल्टेंट इन क्रिएटिंग द कॉन्फ्रेंस सेंटर ये सर अगर आप कोई एक फिल्म ऐसी बनाए जिसमें कश्मीर के चार सीजन आ जाएँ कोई लेजेंड हो तो कश्मीर इज सोल्ड फॉर एवर तो वो मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई तो उस वक्त तक मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई थी आफ्टर आई मेड ऑल माई फिल्म एंड आई थाट ऑफ मेकिंग जूनी एज अ काइंड ऑफ अ क्रॉस ओवर बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड यू नो इट्स काइंड ऑफ तो बहर कश्मीर में जाके मुझे जब मैं जूनी बना रहा था तो मुझे एक एहसास हुआ कि एक अजीब सी शिद्दत पैदा हो रही जो इंसर्जेंसी जो पैदा हो रही थी ना हमने कहा इसका तो इलाज सिर्फ एक ही है वो मोहब्बत और तसवुफ और सूफियाना कलाम का तो आई गॉट वेरी क्लोज टू द सूफियाना कलाम ऑफ कश्मीर सो वेन आई वॉज लिटरली इजेक्टेड फ्राम द इन नाइनटीन नाइन्टी then i started getting into sufi thought of music you know aur phir uska ki pura safar and then jahan e khusro came about and uh, that's how i got into uh, sufism and sufi poetry and sufi music you know it's i i am enjoying this answer so much more because i know the back story of it i have read the book so i exactly know where the the dots join aap log jab kitab padhenge aap logon ko bhi utna hi maza aayega magar kitab padh ke bhi ek sawal jo mujhe samajh nahi aaya ek cheez jo mujhe samajh nahi aayi ki aap politics mein kahan phas gaye iska aap kuch <laughs> 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 
for uh, uh, and if i'm not mistaken you fought not just from lucknow but also from nainital and against the biggest names possible you fought one election against atal bihari vajpayee and another against the sitting chief minister of uh, himachal uttarakhand my 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 bad sorry अब वो एक अलग दास्तान है अलग लोग हैं वो मतलब सवाल यही था बेसिकली माई फादर वॉज ऑल्सो इन पॉलिटिक्स फॉर्ट इलेक्शन सो एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्चुअली जो मुझे पॉलिटिक्स से मिला है वो किसी चीज़ से नहीं मिला है धोखा नहीं नहीं जितने में नहीं देखिए नहीं धोखा तो मिला ही है लेकिन जितने लोगों से मैंने हाथ मिलाए हैं किसी किसी और फील्ड में मैं नहीं मिला पाया जितने लोगों से आंखें मिली हैं जितने लोगों से दिल मिले हैं आई हैव गॉट आई यू कैंट इमेजिन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव मेड फ्रॉम नैनीताल अप टू लखनऊ इन दैट रीजन यू नो और सबसे बड़ा मसला यही था कि ये जो एक माहौल जो टूट रहा था वो बहुत ही दर्दनाक था तो जब ये सिक्स दिसंबर का हादसा हुआ तो एक कॉन्फ्रेंस किसी ने की कि छः दिसंबर को क्या टूटा तो मैंने उसमें बोला कि हमारे 90 परसेंट जो दोस्त और रिश्तेदार हैं वो हिंदू हैं अगर ये निकल जाएंगे हमारी ज़िंदगी से तो हम तो सिर्फ 10 परसेंट बचेंगे तो हम 10 परसेंट होके कैसे जी सकते हैं क्या बात है तो ये चीज़ मेरे जहन में खटक रही थी कि ये समाज को टूटना नहीं चाहिए और कोई वजह नहीं थी मेरी इलेक्शन लड़ने की आई डेंट वांट पावर आई डेंट वांट मनी आई डेंट वांट एनीथिंग आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट दिस कॉम्पोजिट कल्चर जिस पे हमको नाज है आपको नाज है ये कायम रहे और वो उस हद तक कुछ हद तक मुझे उसके जवाब भी मिले आपको किताब में ना मिले हो मुझे मतलब तो सड़क पर उतर के वो जवाब मिले and uh, i wouldn't recommend anybody to get into politics because usme bahut chichale dar hoti hai fir aap usme se bilkul paak saaf nahi nikal sakte bilkul aur aap jaise sensitive insaan ko hum art mein jitna bacha kar rakhe hum qadr daano ke liye utna behtar hai we want you all for ourselves not for the politicians at all to hum log khush naseeb hain ke manzil se aaye तो हम मंजिल से हो क्या है आप बचाने की कि जाहिर आप आपकी नियत नियति का शुक्रिया आपने जैसे कि सभी को बताया कि यू हैव इन वेरियस कैपेसिटीज प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर ऑफ अवध एंड आई हैव सीन दैट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स मगर उतना ही प्रेम आपको पोइट्री से भी है उतना ही प्रेम आपको पेंटिंग से भी है उतना ही प्रेम आपको म्यूजिक से भी है फिल्म तो आप बनाते ही हैं इन सब चीज काम आ जाती है ना जी इट बिकम्स अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग मगर योर व्हिच वाज योर फर्स्ट ट्रू लव इन इन आर्ट्स आई थिंक वही चीज सही है जो आदमी खुद कर सके पेंटिंग किसी का सहारा नहीं चाहिए मैं बैठ के अपना उल्टा सीधा कर सकता हूँ उस पर गौर कर सकता हूँ क्योंकि पेंटिंग से एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ कि पेंटिंग से आदमी की इमेजिनेशन बहुत शार्प हो जाती है जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ जितना उसमें डिटेल का मैं काम करता हूँ वो बिल्कुल फोटोग्राफिकली मेरे दिमाग में चिपक जाता है और मैं उसको पूरी पेंटिंग की एक एक स्क्वेयर इंच को मुझे मालूम है मैंने क्या किया उसमें अब ये किसी और चीज़ में मैं नहीं कर सकता हूँ जी और दूसरी चीज़ ये कि पोइट्री इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी यू नो आई मीन और मेरे एक दोस्त ने कहा था अगर अच्छी शायरी तुमको सुनने को मिल जाए तो मत करना शायरी तो मुझे शायरी जो है मैं ढूंढा करता हूँ हर वक्त अच्छी शायरी गहरी शायरी असरदार शायरी तो वो एक ड्राइव्स मी एंड इवन इट ड्राइव्स माई पेंटिंग्स ऑल्सो अब जो कश्मीर में मैं फिल्म बना रहा था जूनी की वो चीज़ ऑफ पोइट है सुनो और लोगों के के मतलब दिल में बसती है आज भी वो अपनी कविता से तो उस आई मीन जाहिर मैं तो एक न मुझे म्यूज़िक आती है न मुझे शायरी आती है न मुझे गाना आता है तो सवाल ये कि मैं एक 
ایک تخیل ہے میرا ایک امیجنیشن ہے ایک جس میں میں ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں چاہے میں خود نہ کروں لیکن میں دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں یہ شخص یہ بن سکتا ہے یہ کر سکتا ہے اور ایسا کر سکتا ہے یہ خود بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ کر سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے کچھ نہ آنے سے ہوتی ہے اگر کچھ ہم کہیں کہ ہم یہ ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے کہ کئی بار ایز ایز اے ڈانسر آئی ڈو ناٹ نو مائی کیلبر دیٹ دس دیر از اے پاسبل ان ادر وے آف پرزینٹنگ مائی اون آرٹ فارم ڈفرینٹلی وچ ہی کین انویژن سو بیوٹیفلی اینڈ گائڈ می ان ٹو فائنڈنگ دیٹ آلسو فار اے پرسن ود ڈیکیڈس اینڈ ڈیکیڈس ان دا سروس آف آرٹ آپ آج ہمارے بیچ میں بہت سارے کلاکار بیٹھے ہیں ان کو ایک کیا گرو منتر دے سکتے ہیں آج کے زمانے میں ایز این آرٹسٹ سینسیٹیوٹی کے طرف اور اپنے دل سے آرٹ کرنے کی طرف آئی تھنک ایک ہی شبد ہے جس کا دوسرا کوئی وہ نہیں سمرپن سمرپن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس کا سمرپن کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی سوال بھی نہ پوچھے جو آ رہا ہے وہ آنے دیں تو وہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ وہ بغیر اس کے آدمی کچھ اس کو پاتا نہیں ہے اب آپ نے بھی جو کام کیا ہے نا وہ اگر آپ زیادہ بکراتی چڑھتی ہیں تو آپ نہیں کر پاتی ہے کہ نہیں لیکن آپ نے جو کر دیا وہ یہاں شاید پتہ نہیں کسی نے گومتی دیکھی نہیں دیکھی اب گومتی میں آپ نے ہلا کے رکھ دیا لوگوں کو نہیں میرا بڑا پن نہیں بڑا پن آپ کا ہے آپ نے کیا نا میں تو صرف اس میں ایک ایک تخیل تھا میرا جس سے اب یہ میں کہوں کہ آپ یوں کیجیے اور یوں نہ کیجیے اور یوں نہ کیجیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے تو سچائی جو ہے وہ سمرپن کے ذریعے سے ملتی ہے اور سچائی اگر آدمی کے فن میں آ جاتی ہے تو وہ فن کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے وہ کلا جو ہے اس کے اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی بہت خوب آنیسٹی اینڈ سرینڈر واٹ ایلس دیر از ٹو آرٹ نتھنگ ایلس ہم کوشچنس کی طرف بڑھتے ہیں میں ایک آدھا سوال اور سوچ کے بیٹھی تھی مگر کبھی اور الگ سے ہم بیٹھیں گے آڈینس کے لیے کوشچنس ہاں آڈینس کے لیے کوشچنس اوپن کروں گی اگر کسی کی اچھا ہو ایف یو لائک ٹو آسک اینی تھنگ ٹو مظفر صاحب مطلب آج کل کی جو دنیا ہے وہ بہت ہی کنفیوز ہے آج کل کی جنریشن بھی کبھی کبھی بہت کنفیوز رہتی ہے آپ اتنی سکونیت کہاں سے لاتے ہیں I thought of this answer would be coming from you. <laughs> Ignorance is bliss. No, we are still in the thinking. This is the thing. The man should stay in the thinking. What is the thinking? What is the thinking? What is the thinking? The heart of your heart is forgotten. So, the thinking should stay in the thinking. I think it should stay in the thinking every time. کیونکہ ہم فکر اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم آنے والے آنے والے وقت کے لیے کر رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں سنتولن بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور سنتولن صرف فکر سے بنتا ہے جو آدمی فکر کرتا ہے وہی سنتولن قائم رکھ سکتا ہے سماج میں پریاورن میں رشتوں میں اور وہ سنتولن کا مادہ آپ کے اندر ہونا چاہیے قرآن کی ایک آیت ہے عقیم الوزنا بالقسطی والا تخسر المیزان سیٹ دا اسٹینڈرڈز وتھ ایکوٹی اینڈ ڈو ناٹ ٹرانسگریس دا بیلنس تو جو ایک بیلنس اللہ نے آپ کو دیا ہے قدرت نے آپ کو دیا ہے بھگوان نے آپ کو دیا ہے وہ اس کا ایک آپ اس کے ایک کسٹوڈین ہیں آپ کو بتایا ہے کہ حسن کیا ہے بدبو کیا ہے خوشبو کیا ہے ادا کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے پاس ہیں اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کچھ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کو جب آپ کو اب یہی تو گمن میں ہے کہ ہر ایوری تھنگ از کنزیومرزم یو نو وٹ آئی مین 
टैक्सी भी जो है वो पीले रंग की छत रखती है ताकि लोग उसको कंज्यूम कर लें तो वन इज अ विक्टम ऑफ बिकमिंग अ कंज्यूमर यू नो तो किस हद तक आप अपने कंजम्पन को मतलब एक क्रिएटिव और कंट्रोल्ड शक्ल दे सकती हैं यही एक आदमी की जिसे कहना चाहिए ताकत है विरासत है थैंक यू सो मच एनी अदर क्वेश्चन मैं एक चित्रकार हूँ और चित्र के अलावा मैं सिनेमा बहुत पसंद करता हूँ मेरा ख्याल है कि अभी सिनेमा का बहुत अच्छा दौर जा रहा है बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा बन रहे हैं और आप एक बहुत ही महान सिनेमा निर्माता हैं तो बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि कभी आपसे मुलाकात होगी तो पूछूंगा कि आजकल वेब सीरीज के ज़माने में आपका बहुत सारा काम देखा है ख़ासतौर से एक टी सीरियल बहादुर शाह जफर को लेकर जो था मेरे ख्याल वाजिद अली शाह राइट राइट वाजिद अली शाह बिल्कुल तो आपका उस तरह का काम इस समय तो बहुत पॉसिबिलिटीज है वेब सीरीज के जमाने में क्या है आज इको सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है फिल्म्स का कुछ माहौल हमारे बस का नहीं रहा है तो हम जो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं वही करते रहेंगे फिल्म को मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज है लेकिन जब इतना पैसा उसमें लगता है ना तो वो कुछ एक आई कैन अंडरस्टैंड यू आल्सो स्पीक ऑफ सर्टेन कार्टल्स एंड सर्टेन कैंप्स दैट एंड अप डिसाइडिंग अ लॉट ऑफ द रूल्स बाय व्हिच वन हैज टू मेक अ अ फिल्म व्हिच यू डू नॉट वांट टू अडहेर टू एक्चुअली आई कैन सी दैट इन माय सन यू नो वो उन फोर्सेस से लड़ रहा है समझौता कर रहा है मैं नहीं वो समझौते कर सकता हूँ ना वो मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ जनरेशन टूडे केयर अबाउट द फैब्रिक अबाउट द कंट्री बिकॉज आई हैव एन रोड एंड एक्टली ही इज नॉट बॉर्डर्ड ही सेज आई एम स्टडी समर आई स्टे समर I'll go to a Scandinavian country and stay there. India is very disturbing. And then at times he says that you know I feel at home here when he came back this year in the summer vacations. So I feel do the newer generation can change something about the scenario per se artistically. हमें दे दीजिए इन बच्चों को हम ठीक करेंगे. Summer fun. अच्छा हम अच्छा देश में I would love to. <laughs> oh, <baby. laughs> no, but uh, definitely, does the, does the newer generation care about these things? They, they should. Can, they should care. They should. Care. And they can care. And they can change things. You know. They can. They Somebody can. Somebody asked. Ah, uh, but the point is that they are also very highly distracted. They are consumeristic. They are you know, like hopping like butterflies. You know, from one thing to another thing to another thing. I mean, the on this phone has, I think. just you know given taken all that piece away you know it is taken our piece away also to hum log isse ye jo communication uh, information ka bombardment ho raha hai my father would have loved it and then maybe by now he might have thrown it out of the window also <laughs> but uh, isko kaise hum log samajh sakte hain jo itni zyada information hum log tak pahunch rahi hai aur hum log bhi कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं अपनी बात को बैठे बैठे हजारों लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो उसका क्या फायदा क्या है डिस्ट्रैक्टेड आप क्या करें क्या ना करें किससे क्या कहें क्या सुने मतलब आदमी एक You should you should start making nice movies to get these children focused. Ye nahi aayega. Sab ko to aap apne andar andar ko abrella nahi le sakte ho na. To make a movie. Mere bus bhi nahi aayi. Please please do it. I'm trying. Nahi aajkal to koi ghar pe apne bachcho ka theka nahi leta. Kehte tum jao. We have we have one question right here. We have one more question. Sorry. Uh, Namaskar sir. Uh, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है और इसमें अब्बा जान बहुत 
बड़े कैरेक्टर हैं इस ऑटोबायोग्राफी में तो जिस तरह से उनका आपके ऊपर जैसे सभी के पिता का असर रहता ही है सबके लाइफ में अपने आपका तो बहुत हद तक रहा है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बुक आई थिंक रेफर्स टू हिम इन पीसेस एंड लाइंस मैं चाह जानना ये चाह रही थी कि उनके अलावा आपके आइडल्स कौन रहे हैं जिनको आप फॉलो कर रहे थे आपकी जर्नी में देखिए हमारे आइडियोलॉग्स तो वही हैं जो मोहब्बत की बात करते रहे हैं इंसानियत की बात करते रहे हैं इश्क की बात करते रहे हैं उसमें बहुत और जो जिनको बात करने के तरीके और सलीके आते हैं जैसे और फिल्म मेकर्स हैं बहुत से शायर हैं बहुत से फैज अहमद फैज हैं सती जीत रहे हैं रूमी हैं खसरो हैं ये सब बड़ी शख्सियतें हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं इंसान को जोड़ने की बात करते हैं और इसी इसी इंसान को जोड़ने में एक जो नशा है वो बहुत बड़ा नशा है वो तोड़ने में नशा नहीं है वो मतलब आपको मुल्ला मौलवी पंडित नहीं वो नुस्खा दे सकते हैं वो तो एक फकीर दे सकता है आपको जोड़ने का वो कीमिया और वही लोग मेरे लिए बड़े लोग हैं जिनको मैं अपने मतलब वालिद का तो सिर्फ ये था कि इतनी नज़दीक से मैंने उनको देखा और हर कदम पे उनको मैंने पाया और ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं ये तो आसमान से बातें करते हैं लेकिन फिर भी इनका असर तो मुझ पे हुआ है एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं I have been fascinated by one person, and that is your father. He seems a humanist, somebody who cared, compassion that he taught himself a lot to help, and that he cared. So I think it's not now listening to you. I'm not taking away from you. All I'm saying is it's not that fantastic or wonderful that you are like this because you had a father like that. So have your sons also were they influenced by your father? Did they know him for some time? And did they? I think Dada was important. टू सम एक्सटेंट यू नो अब वो दादा कितने उनके काम आते हैं ये देखना पड़ेगा आई कांट से नॉट एज अ पर्सनल थिंग बट एज अंड ऑफ अमन पिक्चर हेज टू इमर्ज काइंड ऑफ अ क्रिएटिव पिक्चर हेज टू इमर्ज इट के नॉट बी ए सब्जेक्टिव पिक्चर हर आदमी के दादा होता है हर आदमी के बाप होता है लेकिन हमने उन पहलुओं को लिया है जो हर आदमी के काम के हैं हमारे वाले की बहुत सी चीजें जो लोगों के काम नहीं है बहुत तो जो चीजें काम की हैं उनकी वो मैंने लेके लोगों को दी हैं कि देखिए ये चीजें मैंने उनसे ली हैं ये आपको मैं दे रहा हूं इसमें आप वट एवर यू कैन मेक आउट एवर उनकी बहुत सी बातें मैंने नहीं जिक्र किया जी I have one small question to ask you. That if you had to make Om Rao Jaan again in today's times, which actor would you have taken in place of Rekha? Impossible. 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 Impossible.
uh, baat karne ka tarika to theek hai wohi hai aapka you know the people on the street also they speak in that same adab you know aap wala tehzeeb hai wahan pe but that thing in the people uh, you know that uh, uh, that uh, uh, the the gentleness and the politeness and uh, you know that has just and that texture is gone you know yeah. gone. that texture is gone Uh, yeah but i do feel that uh, uh, people who follow his uh, works who follow his films who follow his art uh, deliberately try and uh, put themselves through the effort of keeping that alive i am one of them i have lived i have grown up in delhi the only connection that i have of lucknow is through my grandfather and the fact that i do lucknow gharana but it's only after i came to muzaffar sahab and i started uh, dancing under his mentorship that i realized that no i want to keep this alive i want that fragrance wo khushboo aapke baat cheet mein aapke pehnave mein uh, aap kisi se interact kaise karte hain usme zinda rakhne ki koshish unke kaam ko dekhne ke baad unke jaise aksar main ye batati hu logon ko ki uh, If there is a rehearsal tomorrow, he is going to say, "Kya baje hai?" <laughs> it is never going to be "Kitne baje hai," and it's not like you don't know the right thing to say, but you want to deliberately keep Avad alive in your words, in your thoughts, in your memories. This one is a Arkana. Arkana is a very typical way of yeah. how they say that we can. Yeah. Yeah. Alert up. <laughs> <laughs> लेकिन लेकिन कथा की एक ऐसी चीज है वो बहुत बड़ी चीज है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते उसको हम सजा नहीं पाते उसको संभाल नहीं पाते हैं और उसको हम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं ये इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है हम तो खुद ही ताज्जुब में रहते हैं कि कथा क्या क्या नहीं कर सकता है बल्कि मैंने जब एक फिल्म बनाया सीरियल बनाया था आ, जाने आलम तो उसमें 36 गाने थे और 36 कथक के डांसेस थे और उसमें मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लिया था जिन्होंने पहले कभी कैमरा देखा ना हो इवन दिस अनुपम खेर की बीवी ना क्या नाम किरण खेर डांस्ड 